Continuamos con más de este especial. El general Williams Kaliman es uno de los nombres que más se escuchan por estos días en Bolivia y en Latinoamérica. Fue el hombre que con una sugerencia provocó la salida de Evo Morales del poder. Detrás de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, uno de sus hombres más cercanos. Calimán, de 56 años y nacido en Chuquisaca en 1963, juramentó el 24 de diciembre de 2018 en la Casa Grande del Pueblo ponerse a cargo de las Fuerzas Armadas de Bolivia, asumiendo el cargo de comandante en jefe. Hermano presidente, el mayor privilegio de mi vida se me concede el día de hoy. No solo, no solo por lo trascendental del evento del que se me permite ser parte, sino por el del lugar donde se desarrolla esta ceremonia, la Casa Grande del Pueblo, la Casa de Todos los Bolivianos. Las primeras palabras al asumir el cargo fueron el agradecimiento al presidente, además de destacar el honor que para él significa portar el uniforme. Me siento muy honrado y agradecido de haber sido la cabeza de las Fuerzas Armadas, agradecido con Dios, con esta gloriosa institución y en particular con el hermano Evo Morales Aima, capitán general de las Fuerzas Armadas, quien confió en mi persona al darme este cargo tan importante. Autodeclarándose como un soldado del proceso de cambio, Williams Calimán es uno de los hombres clave detrás del presidente. En reiteradas oportunidades destacó los cambios positivos que había tenido el país bajo la directriz de Evo Morales. Ese mismo hombre, que en diversas oportunidades lo llamó hermano, fue determinante en la salida de su cargo como presidente al pronunciarse en contra de los enfrentamientos con civiles y sugerir al mandatario dar un paso al lado para desbloquear la crisis política que cubre a Bolivia. Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que denuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Y es que las Fuerzas Armadas han estado presentes a lo largo de la historia en los mandatos presidenciales bolivianos, con más de ocho periodos de gobierno en los que los militares han sido cruciales para combatir las guerrillas, el narcotráfico y lograr el desarrollo económico de Bolivia. En el caso de Evo Morales, las Fuerzas Armadas han sido sistemáticamente cortejadas, ayudándoles financieramente, aumentándoles el presupuesto, cediéndoles espacios de la administración del Estado, incorporando soldados a diversas tareas sociales y manteniendo buenas relaciones con sus comandantes. Acciones como esta son la muestra de que el gobierno de Morales concebía al ejército como su columna vertebral para lograr su mandato.